আশালাকে ধন্যবাদ জানাই আমার একটি আয়োজন করার জন্য এবং যারা এখানে সবাই উপস্থিত হয়েছেন এবং যারা এই পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করছেন বা করতে ইচ্ছুক হয়েছেন এবং তাদের সময় এবং তাদের জ্ঞান এখানে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিবেন মানিকিনের সম্বন্ধে আমি সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ মানিক মিয়ার পরিবারে আমি বাইরে থেকে এসছি কিন্তু আজ তেপান্ন বছর এই পরিবারের সদস্য হওয়ার পর উনাকে আমি দেখিনি কিন্তু আমি যতটুকু শুনেছি বা যতটুকু পড়েছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত তার কন্ট্রিবিউশন এবং বাংলার দেশের স্বাধীনতার জন্য স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা যেটা আসে সেখানে যারা তাদের নিজেদের চিন্তা ভাবনা এবং কর্ম যুক্ত করেছিল তাদের মধ্যে একজন মালিক মিয়া আজকে দুঃখের কথা যে আজকে যে তরুণ প্রজন্ম তারা অনেকেই বাংলার ইতিহাসটা বাংলা দেশের ইতিহাসটা স্পষ্টভাবে জানছে না এবং অনেকেই ভুলও জানছে সেখানে বাংলার পাঠশালার যে এই চেষ্টা এই প্রচেষ্টা এবং তরুণ প্রজন্মকে যে তাদের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করার যে প্রচেষ্টা তাই বাংলার পাঠশালার মতন একটি ক্ষুদ্র অর্গানাইজেশন তারা যে চেষ্টা করে এবং করছে এবং যে কোনো বড় বড় কাজে ছোট ছোট মানুষের বড় বড় অবদানে কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাস্তব হয় এবং একটা ফল নিয়ে আসে তারই প্রতিধ্বনি আমরা বাংলার পাঠশালাতে দেখতে পাই আমি জাভেদ রনি এটা নিয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করছেন আমি তার সাথে যতটুকু পারি সহযোগিতা করি আজকে ইত্তেফাকের পক্ষ থেকে আমি তার সিনেমা হোসেন সবাইকে স্বাগত জানাই ধন্যবাদ জানাই বাংলার এই পাঠচক্র এই অনুষ্ঠানে এবং মানিক মিয়ার সম্বন্ধে স্বাধীনতা গণতন্ত্রের সন্ধানে মানিক মিয়ার যে অবদান সেটা নিয়ে যে আলোচনা হবে সেইখানে যারা শুনছেন এবং যারা কন্ট্রিবিউট করছেন এবং আজকের প্রধান প্রথম যিনি পাঠ করবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধে অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন সাহেব তাকে আমি শাস্ত্রদ্ধ শ্রদ্ধা জানাই সালাম জানাই এবং এই অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য আবারও আমি বাংলার পাঠচক্রকে ধন্যবাদ দিচ্ছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ আপা আপনার দিক নির্দেশনামূলক এবং অত্যন্ত গভীর আলোচনা আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে এবং আপনি আমাদের এই এই পাঠচক্রের এই এটাকে আমরা বলি লেকচার প্ল্যান এই লেকচার প্ল্যান সৃষ্টিতে আপনি কন্টিনিউসলি আপনার মানিক মিয়ার বই খুব একটা বাজারে পাওয়া যায় না সেটা আপনি আমাদেরকে সেই ম্যাটার গুলো দিয়েছেন আমাদের যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের যারা মেধাবী তিনজন ছাত্র ছাত্রী আমাদের এখানে কাজ করেছেন একজন চারুকলারও আছেন ডিজাইনার এই তিনজন মিলে আর আমি এই চারজন মিলে একটা টিম আজকে আমরা প্রায় এক বছর কাজ করেছি এই সিলেবাসটা এবং এই বক্তাদের সঙ্গে টাইম নেওয়া এবং থিম গুলো বের করার জন্য এবং এই এই পুরো প্রক্রিয়া ইত্তেফাক এবং আপনি এবং আপনার সর্বাত্মক উষ্ণ সহযোগিতা আমাদেরকে আজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসছে আমরা এটা করতে পারছি আমি আজকে আপনাদেরকে বলতে চাই এখানে যে আজকের লেকচারের পরে আমি আপনাদের আহ ইমেইলের মাধ্যমে স্যারের আজকে বক্তৃতাটা আমি পাঠিয়ে দিব তো স্যারের বক্তৃতা এখনই শুরু হবে স্যারের দুটো জিনিস একটু বলে নেই স্যার আমাদের প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের এই আহ্বানে স্যার সাড়া দিয়েছেন এই জন্য স্যারকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই উনি প্রচন্ড পরিশ্রম করে এই আঠারো পৃষ্ঠার একটা প্রবন্ধ দাঁড় করিয়েছেন মানিক মিয়ার জীব প্রফজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জীবন ও কর্মের উপরে এবং এই জি জি আপনি তো এই এই প্রচুর পরিশ্রম করে তিনি এই প্রবন্ধটা দাঁড় করিয়েছেন কারণ আমাদের মানিক মিয়ার উপর যেহেতু খুব বেশি আমাদের গবেষণা হয়নি সুতরাং স্যারকে এক হাতে অনেক ম্যাটেরিয়াল অনেক অজানা জিনিসকে আমাদের সামনে তুলে ধরতে প্রচন্ড স্যারের এই বয়সে আপনারা জানেন যে স্যারের শারীরিক ভাবে স্যার 
পুরোপুরি সুস্থ নন এই অসুস্থ শরীরেও স্যার কিন্তু আমাদেরকে প্রচন্ড অধ্যবসায়ের সঙ্গে এবং পরিশ্রম করে তিনি এই প্রবন্ধটা দাঁড় করিয়েছেন তো স্যারের একটা অসুবিধা হচ্ছে যে স্যার কম্পিউটারে সরাসরি মানে কথা বলতে স্যারের একটু শারীরিক সমস্যা আছে সেজন্য আমরা একটু দূর থেকে আমি ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে নিচ্ছি দূর থেকে স্যারের ইয়ে হবে যদি কেউ আওয়াজটা ঠিক মতো শুনতে না পান স্যারকে আমরা হেডফোনও দিতে পারছি না কারণ স্যারের কানে হিয়ারিং যন্ত্র আছে সুতরাং স্যার এখান থেকে একটু জোরেই বলবেন আমি আমার ল্যাপটপটা আমার স্যার আমার পাশে আছেন আমি ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি স্যার কথা বলবেন যারা পরে জয়েন করেছেন তাদের জন্য একটু বলে রাখি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন স্যার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন তার হাতে হাত দিয়ে প্রচুর উজ্জ্বল ছাত্র ছাত্রীরা দেশ বিদেশে প্রতিষ্ঠিত ভাবে গবেষণার কাজ এবং প্রফেশনাল জীবনে সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন স্যার স্যার নিজে এক সময় বার্কলি ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছেন তিনি ছিলেন গ্লাসগোতে ছিলেন এবং পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে খ্যাতনামা সব ইনস্টিটিউটে স্যার কাজ করেছেন স্যার বাংলা বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক ছিলেন স্যার একই সঙ্গে বর্তমানে এখন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল বিইউপির বঙ্গবন্ধু চেয়ার সম্মানিত বঙ্গবন্ধু চেয়ার তো স্যার এই আগস্ট মাস জুড়ে সারা দেশে ইতিহাসের কথা তরুণদেরকে জানানোর জন্য এই শরীর নিয়েও ভ্রমণ করেছেন বিভিন্ন জেলায় গেছেন ঢাকায় স্যার শুধু বসে থাকেননি স্যারের এই পরিশ্রম এই প্রচেষ্টার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি এখন স্যারকে এই মাইক্রোফোন দিচ্ছি এবং ল্যাপটপটা ঘুরিয়ে দিচ্ছি করি যে আমি প্রথমে বাংলার পাঠশালাকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তারা মতো মানুষকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মালিক মিয়ার উপর কথা বলতে আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মালিক মিয়াকে জানতে বুঝতে কতটুকু সফল হয়েছি সেটা যারা শুনবেন তারা বলতে পারবে আমি আরেকটি কথা বলি যে সঞ্চালক যে কথা বলেছেন সেই সূত্রই বলছি যে বাংলাদেশের বয়স বান্ন বছর কিন্তু বাংলাদেশ আজও পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের মূল যে তিনটি চেতনা ছিল সেটি অর্জন করতে পারেনি মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাপত্র দশই এপ্রিল উনিশশো একাত্তর প্রসারিত হয়েছিল যা এক হাতে একক ভাবে রচনা করেছিলেন ব্যারিস্টার আবিরুল ইসলাম তিনি অবশ্য এখন কোথাও নেই আর কি তো ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চৌধুরীকে দেখানো হয়েছিল তিনি বলেছিলেন এই ঘোষণাপত্রের দাঁড়িক আমার সেমিকরণ করতে সেখানে মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য হিসেবে বলা ছিল সাম্য মানবিক মর্যাদা সামাজিক ন্যায় বিচার তিনটি একটি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে বলে আমি জানি না কারণ বহু জায়গায় বহু মানুষকে প্রশ্ন করেছি যে আপনারা উত্তর দিন এই তিনটি লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে কিনা হয়নি দুই নম্বর কথা হচ্ছে বাংলাদেশ বাঙালি জাতি বিশেষ করে বাঙালি মুসলমান বিস্তৃতি প্রবণ একটি গোষ্ঠী বঙ্গবন্ধু মাঝে মধ্যেই তার নেতা কর্মীদের বলতেন আপনারা তো ইতিহাস পড়েন না ইতিহাস জানেন না 
বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস চেতনা নিয়ে আমি কাজ করেছি আমি জানি তো বাঙালি কিন্তু সবকিছু ভুলে যেতে চায় বর্তমানকে নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় সেই জন্য বাঙালি অতীত হারিয়েছে ভবিষ্যৎ হারাচ্ছে বর্তমানে মগ্ন থাকার কারণে তিন নম্বর কথাটি প্রারম্ভিক কথা ইতিহাস আর সাংবাদিকতা আমি অনেকটা কাছাকাছি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করি কারণ জীবনের শুরুতে আমি সাংবাদিক হবার চেষ্টা করেছিলাম এক সময় ইংরেজি পত্রিকা ডেইলি সানো সম্পাদনা করতাম সেটা যে মতান্তর হয়েছিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার কারণ হচ্ছে যে ইতিহাস আর সাংবাদিকতা দুটোই কিন্তু দুটো শাস্ত্রই সত্যকে গুরুত্ব দেয় কে রুষ্ট হলো কে তুষ্ট হলো তা বিবেচনা না করেই সত্যকে গুরুত্ব দেওয়া যায় তবে ইতিহাস আর সাংবাদিকতার মধ্যে একটু পার্থক্য হচ্ছে দুটোই সত্যি কথা বলে ঠিকই কিন্তু ইতিহাসে সত্যের পটভূমি তুলে ধরবার চেষ্টা করে একটি দর্শন নির্মাণের চেষ্টা করে আমি মানিক মিয়াকে বলেছি যে বিবেকী সাংবাদিকতা ও রাজনীতির প্রতিক্রিয়ে তবে বলে রাখি মানিক মিয়ার জীবনে কোনোদিন প্রত্যক্ষ ভাবে রাজনীতি করেনি কিন্তু রাজনীতি মনস্ক ছিলেন রাজনীতির মানুষ তিনি ছিলেন পাহাড়ের সৌন্দর্য দূর থেকে উপভোগ করা যায় কাছে গেলে উপভোগ করা যায় রাজনীতির ডামাডোল বুঝতে হলে একটু দূরে অবস্থান করতে হয় এবং সে কথা বঙ্গবন্ধু বুঝতে হয় তো যাকে উনিশশো নয় জন উনিশশো উনসত্তর সে মুজিবুর রহমান তখন বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেননি বঙ্গবন্ধু হয়েছেন তখন বাংলার সবচাইতে জনপ্রিয় সাংবাদিক এই শিরোনামে মানিক মিয়া সম্পর্কে লিখেছিলেন আমি তাকে উদ্ধৃত করছি নির্ভীকতা ও সততা তার রচনা গুলোকে প্রভাবিত করেছে জীবনের ন্যায় লেখার মধ্যে তিনি কোনোদিন মিথ্যা প্রশ্রয় দেন তার দৃষ্টি ছিল গলমুখী জনগণের কথা বলার জন্যই তিনি লেখনি হাতে নিয়েছিলেন জনগণের ভাষায় তিনি কথা বলতেন মানিক ভাই ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন সাদা সেদে বিলাস ও বাহুল্যকে তিনি কোনোদিন কাছে দেননি সামান্য আসবাবে সচ্চিত ছিল ইত্যাপাত অফিসে তার ব্যক্তিগত মর্যাদা খরখর আমার মনে হয় যে মানিক মিয়ার সম্পর্কে সব কথাই বলা হয়েছে অল্প কথিক কথায় মানিক মিয়ার প্রথম প্রধান পরিচয় সাংবাদিক হিসেবে কিন্তু এমন পরিচয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার রাজনীতি মানসিকতা কারণ তিনি ভাবতেন চলমান রাজনীতি নিয়ে আর লিখতেন মোসাফির কলম নামের রাজনৈতিক মঞ্চ উপসম্পাদকীয় যা বেশ জনপ্রিয় ছিল তিনি লিখতেন জনগণের কথা জনগণের বোধগম্য ভাষা এবং তার শোষিত বঞ্চিত বাঙালির পক্ষে জানা আছে আওয়ামী লীগের অনেক সিদ্ধান্তের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল তার কলাম উৎসারিত পরামর্শ তো মানিক মিয়ার জীবন আলেখ্য এবং মানুষ লোক নিয়ে তারপর বলেছি তার জন্ম কথা আপনারা সবাই জানেন তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল বরিশাল বিএম কলেজের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যাওয়া তার সম্ভব হয়নি পেশাগত জীবন শুরু হয় পিরোজপুর মহকুমার কর্মকর্তার সহকারী হিসাবে সেখান থেকে ছেড়ে দিয়ে তিনি সর্বাধিক পরামর্শে চলে আসেন সাংবাদিকতা এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় সর্বাধিক মানুষ চিন্তা ভুল করেননি মানুষ চেনা সঠিক ভাবে সেটা অত্যন্ত কঠিন কাজ কিন্তু সর্বাধিক সে কাজটি করেছে মানিক মিয়া আর বঙ্গবন্ধু দুজনই ছিলেন তার স্নেহ ও সৌজন্য মানিক মিয়া পরবর্তী জীবনে হয়েছিলেন সাংবাদিক কৌ শিরোমণি আর বঙ্গবন্ধু হয়েছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা 
মানিক মিয়া তার সাংবাদিকের মনন ও কলম দিয়ে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে বিবেকি সাহসের কথা উচ্চারণ করেছে আর অনল বর্ষে সব লেখা লিখেছে অন্যদিকে সত্য লগ্ন সাহসী বন্দোবাদ কালে কালে হয়েছেন রাজনীতি এবং আদরি সম ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সরবার্দী তার স্নেহধন্য ওই দুজনকে গণতন্ত্রের সবক দিয়েছিলেন মানিক মেয়ার কলম আর মুখ দিয়ে গুরু বিদ্যা চর্চা করেছেন আমৃত্যু বঙ্গবন্ধু গণতন্ত্রের চর্চা করে বাংলাদেশ হাসিল করেছিলেন সরবার্দী যথার্থ একজন গুরু নেতা ছিলেন নেতার অন্যতম বড় কাজ আগামী নেতা তৈরি করা সরবার্দী তা করেছিলেন মানিক মেয়ার হয়েছিলেন সাংবাদিকতার নেতা আর বঙ্গবন্ধু রাজনীতির নেতা উপরন্তু দুজনে গুরুবৃত্ত অনুযায়ী আগামীর অনুসারী তৈরি করেছিল মানিক মেয়া উনিশশো আটচল্লিশ ঢাকা পেন বঙ্গবন্ধু একই বছর ঢাকা পেলেন এবং বারনতে তিনি পিকিং তখন পিকিং বলা তো এখন বেজিং বলা দোসরা থেকে বারোই অক্টোবর এশীয় প্রশান্ত মহাসাগর শান্তি লাভ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু মানিক মেয়া হাত দেখেছে সরকারি দরকার দুটো ছিল এটি বলার দরকার নাই তবে তার ভাগ্যের চাকা একটু বিপরীত দিকে ঘুরতে থাকে শুরু করে আয়ুব খানের সময় উনিশশো আটান্ন থেকে উনিশশো চল্লিশ শেষ আর সামরিক স্বৈরাচার সমান্তরাল বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব ছিল না কাজী বিবেকী মানিক নেওয়ার জন্য সামরিক স্বৈরাচার ছিল অসমি সঙ্গে তিনি তিনবার কারার যুদ্ধ হয়েছিল মানিক মেয়ে কোনোদিন রাজনীতির সক্রিয় কর্মী ছিলেন না আমি সত্যিই বলেছি তবে সমাজ ও রাজনীতির শান্ত আছে এমন ইস্যুগুলোর প্রতি তিনি মানসিক প্রচার প্রচারণায় মানিক মেয়ার পুরোধার লেখনে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে উপরন্ত জনতার ঐক্যের স্বার্থে তিনি উনিশশো পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন তে যুদ্ধ কন্ট্রেক্ট কোয়ালিশনকে সমর্থন দিয়েছে একই কারণে উনিশশো ছাপ্পান্ন তে সবার মন্ত্রিসভায় কৃষক শ্রমিক পার্টি অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন করে উনিশশো বাষট্টিতে এনডিএ তার সমর্থন পায় উনিশশো চৌষট্টিতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য কপ বা কম্বাইন্ড অপোজিশন পার্টিজের পক্ষে কাজ করে পরের বছর প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী বেশ বাতে বাচ্চের তিনি আইবের বিরুদ্ধে সমর্থন করে এবং তাও সামরিক স্বৈরাচারের বিপরীতে গণতন্ত্র ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কারণ তার ধারণা ছিল এতে রাজনৈতিক দলগুলিতে গণতন্ত্রের স্বার্থ বিঘ্নিত হবে পরে অবশ্য এনডিএফ তার নিষ্ক্রিয়তার কারণে তিনি মত পাল্টিয়েছেন এর মধ্যে বাঙালি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কয়েকটি কাজ করেছেন মানিক মেয়ামি তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মানিক মেয়ার যেহেতু অরাজনৈতিক ব্যক্তি সবাই তাকে আস্থায় দিত যেমন উনিশশো একষট্টিতে তার দুটি আলিতে তার বাড়িতে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টি দুজন কমরেডের সঙ্গে শেখ মুজিবের গোপন আলোচনা হয় একাধিক বার দুজন কমরেড ছিলেন মনীসিং এবং খোকারা তাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তখন বঙ্গবন্ধু অমৃত তা চেয়েছিলেন জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি যে স্বাধীনতার প্রকল্প নিয়ে গুছেন বাঙালির স্বাধীনতা তাতে বাম দলগুলোর সমর্থন আছে কি দুজন কমরেডি সমর্থন করেছিলেন কিন্তু সন্ধান করেছিলেন যে আয়ুব খান ক্ষমতায় প্রচন্ড বাঙালি বিদ্বেষে প্রকাশ্যে স্বাধীন রূপে কথা যেন না হয় শেষমেশ সিদ্ধান্ত হয় একটি যৌথ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম করে তোলা শেখ মুজিব অবশ্য বলেছিলেন তিনি স্বাধীনতার প্রশ্নে রাজনৈতিক কর্মকর্তা শশাঙ্ক শেখর ব্যানার্জি দেখা করিয়ে দেন শশাঙ্ক চক্রবর্তীর হাতে 
ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে লেখা একটি চিঠি মজিদ হস্তান্তর করেন চিঠিতে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সাহায্য সহযোগিতা চাও এবং তা বাঙালির মান মর্যাদা রক্ষা এই আলোচনাকে শশাঙ্ক ব্যানার্জি বলেছেন তার বইতে পলিটিক্যাল Collapse in Bengali in the daily Dipak, extolling the virtues of autonomy for East Pakistan. I could sense that he was shrewdly using the word autonomy as a camouflage, but in reality, he was building up case for liberation. এটা শশাঙ্ক ব্যানার্জি লিখেছেন অর্থাৎ মানিক মেয়ার কুশলী রাজনীতিকে রাজনীতি না করে কলম কৌশল অবলম্বন করেছিলেন এই সম্পাদক মানিক মেয়া না হলে ছয় দফার ইতিহাস বুকলে যেত অমিত শাহ এবং বাঙালির স্বাধীনতা অনুষ্ঠিত হতো উনিশশো ছেষট্টির পাঁচই ফেব্রুয়ারি লাহোরে আয়ুব বিরোধী সব দলের সভাপতি আওয়ামী লীগ আমন্ত্রিত শেখ মুজিব তখন বাঙালি মুক্তির চিন্তা কর্মে দেব তাই তিনি ঠিক করেছিলেন লাহোরের শাহ আজিজুর রহমান যাবে এই কথা শুনে মানিক মিয়া শেখ মুজিবকে বললেন শাহ আজিজের উপরে আস্থা রাখা যায় না সে কদিন আগে মুসলিম লীগ করতো আমির নতুন তুমি যাও যা বলা তাকে নোট করুন অগ্রজ মানিক মিয়ার কথা শেখ মুজিব রেখেছিলেন তিনি লাহোরে যান ছয় দা প্রতিস্থাপন করতে পারেননি করেছিলেন পরে যা হয়েছিল বাঙালির পাচার দাবি তাদের মুক্তির সনদ সুতরাং বাংলাদেশ সৃষ্টিতে মানিক মিয়ার অবদান কম নয় মানিক মিয়ার কথায় শেখ মুজিব লাহোর না গেলে বাঙালির ইতিহাস অন্যরকম মানিক মিয়ার মানুষ লোকটা কেমন ছিল একটু দু চারটে কথা বলি এখানে এবং মানিক মেয়ার মন ও মনন ছিল সমৃদ্ধ যা বিস্তর পাঠ ও অনুষ্ঠান জড়িত কারণে তার যে পাশ্চাত্যের দর্শনের গভীর উত্থান ছিল তার প্রমাণ আটই নভেম্বর উনিশশো তেষট্টিতে ছাত্র দিকে সম্মেলনে প্রদত্ত তার ভাষণ এ ভাষণে পাশ্চাত্য দর্শনের মামার্থ তুলে ধরা হয়েছে যে মানুষ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শনে মর্মশ্বাস আত্মস্থ করে করে তার আপন ব্যক্তি সত্তাকে গড়ে তোলেন তিনি হন মানব প্রেমিক দেশকালের সীমাবদ্ধ অচলায়তনে তিনি আপত্ত থাকতে পারেন সে কারণে মানিক মেয়ার উপর্যুক্ত ভাষণে সুরনাম হয়েছে চমৎকার সর্বমানবের সার্বভৌমত্ব তিনি মানুষের প্রতি আস্থা ছিলেন মানব প্রেম তার সহজাত এ ভাষণকে প্রমাণ করে মানিক মেয়ার ছিলেন বাঙালির মুখে রেনেসাং আর রবীন্দ্রনাথ জীবনে প্রান্তিকে সে উচ্চারণ করেছিলেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস কারণ মানিক মিয়া মানুষের প্রতি অবিশ্বাসের পাপ করতে চান মৃত্যু মানিক মানিক মিয়া নিজের কথায় আমরা তার মানুষ লোকের ভিতরে উঁকি দিতে পারি মানব প্রেমী মানুষ রক্তারক্তির মধ্যে দিয়ে জীবনের বিপন্নতা ও জীবনের ক্ষয় পছন্দ করতে পারে মানিক মেয়ার জবানিতে তাই আছে হিংসা ও রক্তারক্তি তেমন বিশ্বাস করে না শান্তিপূর্ণ পথে আলাপ আলোচনা লেনদেনের ভিত্তিতে আমি সমস্যার সমাধান কামনা করি এই উদ্ধৃতিতে বিদ্যুত আছে তার রাজনৈতিক দর্শনের মর্মশাস্ত্র মানিক মেয়ার নিজের কথা আসি এবার আমি একজন বিপ্লবিত আমার চিন্তা শক্তি ও কর্মক্ষমতা সর্বতভাবে ইত্যাপাকের পেছনে নিয়োজিত করেছে যে জনগণের অপুণ্ঠ সমর্থনে ইত্যাপাক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে সেই জনগণের অপরাধ দুঃখ 
নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে বলেছেন আমি একজন সচেতন সুনাগরিক এই দাবি আমার আছে সাংবাদিকতা আমার পেশা এবং নেশা দেশ ও দেশ বসে সেবা আমার সাংবাদিক জীবন প্রধান এবং একমাত্র একজন সমাজ সচেতন সুনাগরিক সাংবাদিক হিসেবে দেশ ও দেশ বাসী আমার নৈতিক দায়িত্ব আছে এটা রাজনীতি মানুষকে মানুষের উপলব্ধ রাজনীতির দর্শনটা কেমন ছিল মানিক মেয়ে আমি আগে বলেছি যে তিনি সক্রিয় রাজনীতি করেননি তিনি কোন দলের সদস্য ছিলেন তার জবানিতে আছে ইত্যাক সম্পাদক হওয়ার পর তার নীতি এবং অবস্থা দুটোই প্রকরণ করে তার ইত্যাক গণমুখী সংবাদপত্র জনগণ দলীয় বিভাজন মানে না তারা সংবাদপত্র পত্রে তাদের সংবাদ দেখতে চায় মানুষ মানিক মিয়ার আরো একটি কারণ ছিল মনে হয় তিনি শুধু সম্পাদক হিসেবে নিরাপদ থাকতে চাননি তার স্বাধীন সে তার ব্যক্তিত্ব ছিল যা দলীয় অনুগত্যে ম্লান হয়ে যেত এখানে আমি একটা উল্লেখ করেছি যে এখানে জর্জ অরবেল এর কথা জর্জ অরবেল তার বন্ধু কেয়ার হার্ডি ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিবার পার্টির সদস্য করেছেন হয়তো অরবেল বেশি থাকতে পারেননি কারণ তিনি দেখলেন তার ব্যক্তিসত্তা ম্লান হয়ে যায় তিনি আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভায় একটি দিক নির্দেশক ভাষণ দিয়েছিলেন যাতে রয়েছে রাজনীতির সংখ্যা ইতিহাসে আমি তাকে উদ্ধৃত করছি ইতিহাসের নিয়মটা সাধারণ মানুষ তাই সাধারণ মানুষকে পাশ কাটিয়ে যে রাজনীতি তাকে আমি রাজনীতি বলে গণ্য করি না রাজনীতি যে দূষণীয় নয় বরং একটি পবিত্র ব্রত দেশের এবং দেশের মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষাই এই ব্রত গ্রহণে গ্রহণের প্রেরণা উৎস রাজনীতিকে যারা আত্মোন্নতি ভাগ্য উন্নয়নের অবলম্বন বলে ভাবেন তাদের উচিত ব্যবসা বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করা সেই প্রতিষ্ঠান করা কন্ট্রাক্টারি করা লাইসেন্স পারমিট এর জন্য বাজারি করা তবে মানুষ ব্যবস্থাকে দেখতেন এই ব্যবসায়ীদের হাতে এখন রাজনীতি চলে গেছে এবং তাদেরকে উপরে তুলে দেবে এবং আমাদের সাবেক রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ বলেছেন সংসদ সদস্যের চুরাশি বার হচ্ছে এখন ব্যবসা ব্যবসায়ী যখন রাজনীতিতে চলে আসে রাজনীতি হয়ে যায় ব্যবসা বাংলাদেশ রাজনীতি ব্যবসার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে মানিক মেয়ার নিজস্ব রাজনীতির নিজস্ব সংজ্ঞায়নে সমান্তরালে রাজনীতির বড় সমস্যা স্থাবকতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে প্রশংসার স্থাবকতা স্থিতি সমর্থক নয় একজন নেতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ স্থাবকতা ও স্তুতি এবং এই দুটো অভিশাপ মুক্ত হতে না পারলে একজন নেতার নেতৃত্ব বিকাশ বিঘ্নিত হতে বাধ্য এই স্থাবকতা সম্পর্কে মানিক মেয়ার কথা শোনা যায় ইত্যাক পত্রিকায় উনিশশো উনসত্তরের ছয় এপ্রিল তিনি স্থাবকতা প্রসঙ্গে শিরোনামে কলাম লিখলেন তিনি লিখলেন যাহারা ব্যক্তি পূজা করেন তার শেষ পর্যন্ত স্থাবকে পরিণত হয় তাহাদের আত্মসম্মান বোধ বা বিবেক বলিয়া কিছু অবশিষ্ট পাগে না স্তাবক শ্রেণীর লোকেরা কোনদিন যুক্তি ইতিহাস হইতে শিক্ষা গ্রহণে মনোবৃত্তি তাহাদের নাই আমাদের দুই ভাগা দেশে মুষ্টিমে ও চিহ্নিত স্তাবক যে কত অনর্থ ঘটাইয়াছে তার হিসাব নিকাশ কেই বা করতে তো রাজনীতিতে চলমান থাকে এখনো আছে স্তাবকতা স্তুতি এবং সেই জন্য আমি এক সময় প্রেস ক্লাবে উচ্চারণ করেছিলাম একজন নেতার জন্য 
বড় চ্যালেঞ্জ স্থাবকতা প্রস্তুতি কিন্তু কোন নেতাই আজ পর্যন্ত এই দুটো অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেননি যা ফলে বাংলাদেশ মুক্ত হয়ে পড়ছে রাজনীতি হতে হবে জনগণ তার সময় পাকিস্তানি রাজনীতির সরকার ও জনগণ ছিল বিচ্ছিন্ন যা তার আক্ষেপের কারণ ছিল উপরন্তু মানুষ বা বিশ্বাস করতেন সংবিধান জনগণ উৎসারিত হতে হবে কিন্তু সতেরোটি সংশোধনের পরে বাংলাদেশের সংবিধানটি জনগণের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র রক্ষা করেছে কিনা এটা আমার প্রশ্ন মানিক মেয়া পাকিস্তানে সরকার এবং জনগণের বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন মানিক মেয়ার রাজনৈতিক দর্শনের ছাত্র রাজনীতির কথা ছিল তিনি একান্ত ভাবে বিশ্বাস করতেন শিক্ষার্থীর উচিত সর্বক্ষণিক ভাবে লেখা পড়া কিন্তু তবু তারা রাজনীতি করে এবং তা মানিক মেয়ার সমর্থন করেন কেন তার কথাতে উত্তর আছে তিনি বলছেন উদ্ধৃতি মানবতার অবমাননা সত্য ন্যায়ের অপমান অনুভূতি প্রবণ রাজবাড়ি কলেজের ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠান উনিশশো আটষট্টিতে দেয়া এই ভাষণে মানিক মেয়া ছাত্র রাজনীতি সমর্থন করতে গিয়ে বলে ছাত্র আন্দোলনকে ছেলে মানুষই বা মহল বিশেষ উস্কানি প্রস্তুত বলে যারা উড়িয়ে দিতে চান আসলে তারা সত্যকে পাঠ কাটিয়ে তবে ছাত্র রাজনীতির জন্য সতর্ক বানিয়েছিল তিনি বলেছেন কোন রাজনৈতিক দলের বিটিম হিসাবে কাজ করবে না ছাত্র এবং ছাত্র যুব সমাজের নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিঃস্বার্থ ভূমিকার ঐতিহ্যকে অমলিন রেখে তা করতে হবে ছাত্র তা এখন তো আমরা নিজেদেরকে যদি প্রশ্ন করি এই বিটিম কোথায় দেখছি না এবং সরকারও সেটা পছন্দ করে সেদিন ছাত্র রাজনীতির আমি কোনো প্রতিশোধ দেখি না পাকিস্তানি রাজনীতি সবচেয়ে অনেক কথা আছে এখানে আমি অত বুঝবো না তবে তিনি মালিক মিয়ার মূল কথাটা বলি প্রশ্ন জাগিয়ে আছে কেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক কি বাতার সুলভ আছে কেন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতা বাদের অভিযোগ কোন অধিকারে এবং কোন দাবিতে পাকিস্তানের রাজনীতির অর্থনীতিতে পশ্চিম পাকিস্তানে যে প্রাধান্য সব থেকে আমরা ভুল পথ অনুসরণ করিয়া চলেছি না যাহারা বারবার গ্রেপ্তার নির্যাতন করেছে তাহারা ভুল পথ অনুসরণ করেছে এখানে মানিক যথার্থ প্রশ্ন করেছে মানিক মিয়া পাকিস্তানের সমস্যা সংকট নিরসনের উপায় হিসাবে প্রস্তাব করেছিলেন কনফেডারেশন ধারণে শাসন তন্ত্র যা লাহোর প্রস্তাব এবং সহায়তা পাচ্ছে তার বিস্তৃত বক্তব্য ছিল অর্থনৈতিক বৈষম্য রাজনৈতিক নির্যাতনের কারণে যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করিতে হইবে কনফেডারেশন সুপারিশ করা উচিত ইত্যাদি বঙ্গবন্ধু প্রস্তাব তো ছয় দফা তার কথাই মতো বঙ্গবন্ধু লাভে গিয়েছেন কিন্তু ছয় দফা বিস্তার তিনি জানতেন অথচ এই ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলায় তার শক্তিশালী করে সক্রিয় ছিল বলে আমি আমি দেখেছি এবং রাজনীতি মানুষকে মানিক নেয় উপলব্ধিতে রাজ উপলব্ধি রাজনীতির বিশ্ব সম্পর্কেও কথা মতো অনেক ছিল সেগুলো আমি বলছি না তিনি এবং ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন করেছেন তিনি যেমন তিনি সর্বার্দিকে পছন্দ করতেন সে কথা লেখা আছে কিন্তু সর্বার্দিক মৃত্যুর পরে পাঁচই ডিসেম্বর উনিশশো সাতষট্টি লিখলেন ডেমোক্রেটিক বিলিভস এন্ড স্ট্রাগলস উই স্যালুট হিম ফর দ্য সাফারিংস সমুদ্রের পরিমাণ 
সম্ভব না চারবার দিকে সমুদ্র ভেবে সেটা তবে তিনি কখনোই দেবতা দর্শনের মতো কোনো মানুষ চলতে পারেন সেই জন্য তিনি লিখেছেন চারবার পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অর্থনৈতিক বাংশন আর স্থিরতার কথা প্রত্যক্ষ করে পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছে কিন্তু সমস্যা বলি সমাধানে বা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরী করে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন অথচ তিনি তার এক ছাত্রের ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া অতি সহজে এসব প্রশ্ন মাত্রা করে এভাবে আমি দেখি তার ব্যক্তিত্ব মূল্যায়ন অনেক কিছু আছে শেষ কথায় রাখি দৈনিক ইত্যাহাদের পরিচালনা বিভাগে সেক্রেটারি হিসেবে যোগদানের পর মানিক মিয়া সম্পর্কে সাবার্দি মন্তব্য করেছিলেন মানিক মিয়া সত্যি মানিক সাংবাদিকতা এর অভিজ্ঞতা নাই সত্য কিন্তু অফিস ম্যানেজমেন্টের দক্ষতা দেখিয়ে তোমরা মুগ্ধ হইবে সার্বার্দি মানুষ চিনতেন প্রতিবার কল করতেন তার প্রমাণ যারা দুজনই বিশেষ ভাবে স্নান ছিলেন মানিক মিয়া ও শেখ মুজিবুর তারা ভাবিকালে সক্ষেত্রে স্বনাম খ্যাত হয়েছে এই দুজনের কাছে বাংলাদেশের অপরিমিতি মানিক মেয়া কাছে সাংবাদিকতার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তাকে গড়ে তোলার পর দেখানো তবে মানিক মেয়া শুধু অফিস ম্যানেজমেন্টে তার পারিনির মতো দেখানো তিনি কালে কালে হয়ে এসেছিলেন সাংবাদিক জীবনে বলেছেন লিখেছেন কম মাত্র আটান্ন বছর তার কিন্তু তার বলা লেখায় ছিল বিন্দুতে সিন্ধুর গভীরতা কারণ প্রচুর পাঠ ও অনুষ্ঠান জনিত তার ছিল সমৃদ্ধ মন ও মন অভিন্ন কারণে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল স্বচ্ছ ও বক্তব্য মন্তব্য লাভসই লাভসই ও রক্ষাবিশাল সর্বোপরি তিনি ছিলেন শুধু সংবাদপত্র মানুষের খ্যাত ভিত্তিক সাংবাদিক সাংবাদিক হিসেবে মানিক মেয়ার হিমাদ্রী সময় উচ্চতা আজও অনতিক্রম এমন মানুষের এমন কারণ সমূহ বিবেচনায় রেখে যশস্বী ব্যক্তিত্ব আবুল মনসুর আহমদ মানিক মেয়ার লোকান্তরণের পর যে লেখা লিখেছিলেন তার শিরোনাম ছিল জাতি যে মানিক হারাইল উল্লেখ মানিক মেয়েকে চিনেছিলেন ও বুঝেছিলেন তিনজন সাবার্দি বঙ্গবন্ধু আবুল মনসুর আহমদ তিনজনের কাছে তিনি ছিলেন মানিক আমরা কি মানিক মেয়ার মানিকত্ব চিনেছি বা বুঝেছি এই প্রশ্ন দিয়ে আমি শেষ করছি ধন্যবাদ আমার দীর্ঘ প্রকল্প সবচেয়ে ধন্যবাদ স্যারকে অত্যন্ত গভীর এবং খুবই প্রাঞ্জল ভাষায় স্যার আমাদেরকে মানিক মিয়া সম্পর্কে একটা মানিক মিয়ার জীবন ও কর্মের উপরে একটা সুন্দর একটা আউটলাইন আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এবং আমরা নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি যে এত রেফারেন্স দিয়ে স্যার এবং এত গভীর ভাবে তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন এইভাবে মানিক মিয়াকে জানা বোঝা আমাদের আসলে ছিল আমাদের এইভাবে মানিক মিয়ার ইতিহাসের যে অবদান সেই অবদানকে আমরা কখনো উপলব্ধি করতে পারিনি তো স্যারকে আবারও আমাদের পাঠশালার পক্ষ থেকে এবং আমাদের আহ শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং ভালোবাসা জানে এখন প্রশ্ন উত্তর পর্ব আপনারা আপনাদের যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাসমিয়াপাও আছেন আমি বলবো যে যদি কোন একটা পর্যায়ে আমাদের এই আলোচনার উপরে কোন মন্তব্য করতে চান বা কোন কিছু বলতে চান আমরা অত্যন্ত কৃতার্থ হব এবং খুশি হব 
আমাদের অধ্যাপক সনত কুমার শাহ স্যার এর এক সময়ের মেধাবী ছাত্র তিনি এখন অর্থনীতি পড়াচ্ছেন কুইন্স ডক্টর মোহাম্মদ আলাউদ্দিন উনি অস্ট্রেলিয়াতে কুইন্স ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো শুরু করেছি আমি সেকেন্ড একটু বলতে চাই আমি প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন কে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাই আমি ওনার বক্তব্য এবং ওনার লেখা এগুলোর সাথে আমি খুব পরিচিত আমি যদি ইতিহাসের ছাত্র নয় কিন্তু ইতিহাস আমার গভীর আগ্রহ আছে আর যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি আজকে যে আলোচনা করলেন সেই ব্যক্তির ভক্ত আমি আমার ছাত্র জীবন থেকে আমি যখন রাজশাহী কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে ঠিক তার পরপরই উনিশশো ছেষট্টি সাল থেকে আমি তার ভক্ত আর কি এবং তার সাথে যে একটা নাম আসলো শেখ মুজিবুর রহমান ওই উনিশশো সাল থেকে তার মানে নামের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আপনি কপের কথা বললেন তারপরে ছয় দফার কথা বললেন ইত্যাদি আমার একটা জিনিস হলো কি যে আমি এই আয়োজকদের একটু ধন্যবাদ জানাই খুব গভীরভাবে ধন্যবাদ জানাই একটু বললে পারে একটু মানে সেটা ঠিক হয় না কারণ এই প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন অথবা তার মাপের বা তার গবেষণার যে অনুসন্ধিত গবেষণা এই জিনিসটা আমাকে সবসময় মুগ্ধ করেছে আমি তার বক্তৃতা বা কোনো বক্তব্য আমি টেলিভিশনে যখন দেখি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি আর কি প্রফেসর আনোয়ার হোসেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি আপনি যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করলেন তার অনেকগুলোর সাথে আমি ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পরিচিত তবে হয়তো ওই উদ্ধৃতিগুলো আমার জানা ছিল না আপনি শশাঙ্ক ব্যানার্জির উদ্ধৃতি দিলেন সরলতি সাহেবের উদ্ধৃতি দিলেন মনসুর আহমদ সাহেবের আবুল মনসুর আহমদের কথা বললেন কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা যেটা ছিল ওই ইয়ে পরে উনি যখন মারা যান আর কি উনি মারা গেছেন বোধ হয় জুন মাসের একবার প্রথম দিকে তার পরপরই উনি যে লিখেছেন সেটা আমি নিজে পড়েছি আর কি আমার দারুণ ভালো লেগেছে আর কি এটা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনি সুস্থ থাকুন সেটা হচ্ছে আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং আমার জন্য শুভ কামনা প্রকাশ করেছেন এর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনি ভালো করে পড়ান বাংলাদেশের মুখ এবং ভাবু মুক্তি উজ্জ্বল করো আপনি থ্যাংক ইউ আর যদি কোন মন্তব্য বা কোন প্রশ্ন যদি কারো থাকে আনমিউট করে স্যারকে বলতে পারে নাজমুল হোসেন তিনি একটা প্রশ্ন করেছেন শ্রদ্ধেয় তোফাজুল হোসেন মানিক মিয়ার জীবনী পুস্তক আকারে প্রকাশ করার অনুরোধ করছি ঠিক আছে আপনার সাজেশনটা অত্যন্ত মূল্যবান আমরা এই বিষয়ে কাজ করব অবশ্যই এবং কিছুটা প্রস্তুতিও আমরা নিয়েছি তো আমাদের এই পাঠচক্র শেষে এই ধরনের একটি গ্রন্থ প্রকাশের আমাদের পরিকল্পনা আছে নাজমুল হোসেন সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ আর যদি কোন প্রশ্ন বা মন্তব্য থাকে তাহলে আনমিউট করে বলতে পারেন আমার একটা ছোট্ট অনুরোধ আছে রনি প্রফেসর আমার হোসেনের বক্তব্য থেকে এবং এটা আমি আমি আমিও জানতাম আর কি যে দুইজন উপসম্পাদকীয় লিখতেন একটা মানিক মিয়া মোসাফির নামে লিখতেন সেটা খুবই শাণিত এবং সেটার স্থায়িত্ব একটু বেশি ঠিক আর একজন ছিলেন ভীমরুল ওনার নাম হচ্ছে সাংবাদিক ওনার বাড়ি কুড়িগ্রামে উনি আহমেদুর রহমান নাম তার এবং উনি আপনাদের প্রফেসর সাহেবের মনে থাকার কথা যে কায়রোতে বিমান দুর্ঘটনায় একশো পঁয়ত্রিশ জন যে মারা গিয়েছিলেন সাংবাদিকদের মধ্যে ওই ভীমরুল তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আর কি তো আমি যেটা অনুরোধ রাখব তাসমিয়াম হোসেন এখানে আছেন যদি ভীমরুলের যে লেখা যেগুলো কলামগুলো তার যদি একটা সংকলন আপনারা একটু বের করেন তাহলে খুব আহ আমার মনে হয় নতুন প্রজন্ম 
বা এই তরুণ প্রজন্ম এই ইত্তেফাকের ভূমিকা সম্পর্ক ভালো জানতে পারবে কারণ তারা কিভাবে মানুষের সমস্যা জনগণের সমস্যাগুলোকে সবার সামনে তুলে ধরত এবং তুলে ধরার যে যে আপনার যে অসাধারণ ক্ষমতা মোসাফির এবং ভেমরুল দুইজনেরই তা আমি এইটা একটু অনুরোধ রাখবো আপনাদের সবার মাধ্যমে আর কি ধন্যবাদ মানিক মিয়ার উপ সম্পাদক প্রায় সিংহবাদী সাংবাদিকের স্বাধীনতা নামে সংকলিত প্রকাশিত হয়েছে আমি সেগুলো পড়েই আমার মন্তব্য নির্মাণ করেছি তবে সম্পর্কের সবকিছু যে বলা হয়েছে তা বলবো না মরণোত্তর অনেক কিছু প্রকাশনা হয় যেমন আমি এই বক্তৃতার পরে আর এক জায়গায় যাব মানিক মিয়ার ডান হাফ ছিলেন সাংবাদিক সিরাজ উদ্দিন হোসেন তারপর বক্তৃতা একটু আর যদি ধন্যবাদ স্যার কে অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলেছেন আমাদেরকে আমরা চেষ্টা করব স্যার যে মুসাফির তো বটেই এবং ভীমরুলের লেখাগুলো জি জি সেগুলো সংগ্রহ করে আমরা একটা সংকলনের দিকে যেতে পারি জি থ্যাংক ইউ অনেক ধন্যবাদ একটু যিনি প্রশ্ন করতে চান বা কিছু কোন মন্তব্য করতে চান একটু আনমিউট করে যদি বলেন তাহলে ইয়ে হয় এখন পাঁচটার মতো বাজে আহ পাঁচটা পুরোপুরি বাজেনি আমাদের দু মিনিট বাকি আছে তো আর কি কেউ কোন কারো কোন প্রশ্ন আছে থাকলে আমাদের বলুন না হলে আমরা অনুষ্ঠান সমাপনের দিকে যাব আর তাসমিমা আপা আপা আপনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করছেন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটা পছন্দ হতো না ক্লাস থেকে যে ইট কাট পাথরের দেশ সহ আর এডিনবরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত অজানা ব্যক্তিত্ব আমি নিজে অনেককে প্রশ্ন করেছি তরুণ প্রজন্ম তারা কেউ জানে না ওই মানিক মেয়া বিনুর কথা বলে কেন মানিক মেয়া হল আবিনু হলো সে কথাটা বুঝতে পারে বাঙালি সেদিন বলেছে বাঙালি মুসলমান বিশেষ করে বিস্তৃত প্রবল যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমি যখন চাকরি করতাম আমি সত্তর থেকে দু হাজার চোদ্দ পর্যন্ত চাকরি করছি তারপরে সুপার মেম্বার সেখান থেকে চলে গেছি আমি সবাই সব উপাচার্যকে অনুরোধ করেছি যে মধুর ক্যান্টিনে একটা টিনের ফলক লাগা যে এই জায়গায় এত তারিখে মুসলিম লীগের জন্ম লন্ডন শহরে আমরা ঘোরাফেরা করলে দেখতাম বিল্ডিং হেয়ার লিপ উইলিয়াম শেক্সপিয়ার এত থেকে অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস ধরা পড়ে 
তো বাঙালি মুসলমান ইতিহাস বিস্তৃতি থেকে ইতিহাস ভুলে যায় মুসলিম লীগ ওই সময় কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন বিতর্কিত আছে কিন্তু সাম্প্রদায়িক দল সবকিছু মানে কিন্তু মুসলিম লীগ তো ছিল দরকার ছিল এবং এই মধুর ক্যান্টিনের যেখানে এখন রেস্টুরেন্ট আমরা চা খাই আড্ডা দিতাম ছাত্র জীবনে ওখানেই মুসলিম লীগের জন্ম হচ্ছে এই কথাটা কি কয়জন যাক স্যার এখনই দুটো ইনফরমেশন দিল মধুর ক্যান্টিনের কথা আর যেখানে মুসলিম লীগ হয়েছে আর যেখানে মোহিত লাল কিন্তু এখানে তো লেখা ছিল এইখানকার আন্দোলনের ফলেই আটই মার্চ সকাল আটটায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে পেরেছি তো ইতিহাস ভুলে যায় সরকারও বলে জনগণের আমি কষ্ট পাই আমি টেলিভিশনে বহুবার বলেছি আমার যে এই জায়গাটি সংরক্ষণ করুন করেনি কেউ বাংলার পাঠশালে ইনফরমেশন গুলো রাখা হোক তোমরা তরুণ আছো কোন সময় যদি আমরা আগামী তরুণদের নিয়ে এই সাইন বোর্ড তিনের একটা ফলক যদি দিই সেখান থেকে হয়তো কেউ তুলবে কেউ উঠার ফেলবে অনেক রকম আমাদেরকে চিহ্ন করার চেষ্টা করবে কিন্তু চেষ্টা করা যায় যেহেতু ইয়াং জেনারেশন যদি আমাদের আপা আপনি যেহেতু বললেন উৎসাহ দিলেন আমরা আমাদের আমাদের এই যে সুস্মিতা আছে নির্ঝর আছে এই ইয়ে আছে ইরা আছে ওরা সবাই ইতিবাচক ইয়ে দেখাচ্ছে তো আমরা এই এই চিহ্ন গুলোকে একটা দেওয়ার একটা উদ্যোগ নেব আপা আপনি যেহেতু আমরা দুটো তিনটে করে যদি উদ্যোগ নেই কয়েক বছরে দেখবেন অনেকগুলো হয়ে যাবে আজকে এই অনুষ্ঠানটা ফেসবুকে লাইভ হচ্ছে আর সেটা কি আমরা ইউটিউবে ট্রান্সফার করার জন্য যে আমার সেটা অবশ্যই করতে হবে ইউটিউবটা থেকে যায় সমাপ্ত করব সেটা হচ্ছে যে এক নম্বর হচ্ছে যে আমরা আমাদের সহকর্মীরা বসে যখন কথা বলছিলাম তখন মানিক মিয়ার উপরে আমরা একটা রচনা প্রতিযোগিতা বা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে যাচ্ছি সেখানে আমরা তিনটে পুরস্কার রাখবো এবং যত বেশি তরুণরা লেখা দিবেন শুধু যে পাঠচক্রের মধ্যে থেকেই লেখা আসতে হবে তা নয় মানে যে কেউ যে কোনো প্রান্ত থেকে লেখা দিতে পারেন আমরা লেখার একাডেমিক লেখা তিন হাজার থেকে চার হাজার শব্দের মধ্যে বাংলায় লেখা আহ্বান করব একাডেমিক লেখা আমরা এগুলো সব বিস্তারিত ইয়ে করব আর আমাদের সিদ্ধান্ত যেটা হয়েছে যে প্রথম পুরস্কার আমরা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা বিশ হাজার টাকা দ্বিতীয় পুরস্কার পনেরো হাজার টাকা তৃতীয় পুরস্কার দশ হাজার টাকা এরকম করে আমরা একটা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা করব আর আরেকটা হচ্ছে মানিক মিয়া উপরে স্কলার তৈরির জন্য বা তরুণ গবেষক তৈরি করার জন্য আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি আমাদের সহকর্মীদের সাথে আলোচনা হয়েছে যে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি 
বা জগন্নাথ যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ফোর্থ ইয়ার বা ফাইনাল ইয়ারের অনার্স এর ছাত্র ছাত্রী অথবা মাস্টার্স এর পড়ছেন এরকম ছাত্র ছাত্রীদের থেকে ছয় জন ইন্টার্ন নিব আমরা এবং ছয় জনকে আমরা টার্গেট করব যে এই ছয় জন তরুণ স্কলার মানিক মিয়ার উপর তৈরি করার একটা প্রকল্প হাতে নিয়েছি তো আমরা শীঘ্রই এই দুটো ঘোষণার সার্কুলার আমরা আপনাদেরকে ইমেইলের মাধ্যমে এবং ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা জানিয়ে দেব তো যারা আগ্রহী তারা যদি ইমেইলে আবেদন করেন আমরা তখন একটা প্রক্রিয়া শুরু করব আশা করি যে আজকে আপনাদের আলোচনা এবং এবং যতগুলো মূল্যবান কথা আমরা সৈয়দ আনার হোসেন স্যার কাছ থেকে শুনলাম তাসমিও আপা আমাদেরকে উৎসাহ দিলেন এবং অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দিলেন সেই সব সহ আজকে আমরা আমাদের ক্লাসের বা আলোচনার শেষ প্রান্তে চলে এসছি এই আয়োজনে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে এবং দীর্ঘ সময় কাজ করেছে নির্ঝর ও ঢাকা ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিপার্টমেন্টের থেকে মাস্টার্স সমাপ্ত স্নাতকোত্তর সমাপ্ত করেছে তারপরে সুস্মিতা চক্রবর্তী সেও সে প্রথম আমাদের এখানে জয়েন করে সেও ঢাকা ইউনিভার্সিটির গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিপার্টমেন্ট থেকে সদ্য স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন এবং আমাদের সঙ্গে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ফাইন আর্টস এর ডিজাইন ডিপার্টমেন্ট থেকে যিনি স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন ইরা সুমাইয়া ইরা তিনিও আমাদের সঙ্গে ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে জি দিলাম হ্যাঁ তোমাদেরকে ধন্যবাদ দিয়েছে ম্যাডাম জি থ্যাংক ইউ আগামী সপ্তাহে আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস আমাদের আগামী সপ্তাহে দ্বিতীয় ক্লাস হবে আর আমি আজকে আলোচনার শেষে আজকে রাত আটটার মধ্যে আমি সবার ইমেইলে সারের প্রবন্ধটা আঠারো পৃষ্ঠার প্রবন্ধটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আর আগামী শনিবার আমাদের দ্বিতীয় ক্লাস নেবেন ডক্টর কাজী জাহেদ ইকবাল তিনি অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন স্যারের ছাত্র তিনি ক্লাস নেবেন এরকম এখন থেকে প্রতি শনিবারে আমাদের তবে সারের অসুস্থতার কারণে বা এবং সারের অনেক প্রোগ্রামের কারণে আমরা চারটা থেকে আজকে শুরু করলাম উদ্বোধনটা কিন্তু এরপর থেকে আমাদের ক্লাসগুলো হবে হচ্ছে ছয়টা থেকে ছয়টা থেকে আটটা এই সময়ের মধ্যে এটা ভালো হয় আমার জন্য হয় জি জি সকলকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে সমাপ্ত করছি সকলকে ধন্যবাদ দেখা হবে থ্যাংক ইউ স্যার ভালো থাকুন জি থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ সালামাইকুম